Borde se llama un proyecto de desarrollo cultural que venimos realizando desde hace 10 años en San Cristóbal, en el borde de Venezuela, en la frontera con Colombia. Mi nombre es Fania Castillo, dirijo un grupo muy diverso de artistas, investigadores y estudiantes que nos unimos para hacer diferentes actividades permanentes de promoción, investigación, difusión y desarrollo de las artes y humanidades en general. Realizamos talleres, cineforos, seminarios, festivales. El Seminario Bordes, que venimos realizando desde hace seis años, es nuestro evento central. Digamos que allí es donde reunimos lo que vamos haciendo todo el año donde vienen artistas, investigadores y estudiantes de diferentes partes de Venezuela y de otros países. Han participado aproximadamente 1.500 artistas, eh, 500 investigadores y aproximadamente 2.000 espectadores que han podido participar con nosotros. En 2015, nuestro seminario Borde se llama Identidades Mínimas. En este mundo contemporáneo que está tan invadido de lo público, de lo global, nosotros quisimos realmente acercarnos a lo pequeño, a lo concreto. Y hay partes de nuestra identidad que son las más importantes, son las que realmente hacen lo que somos. Nuestras pequeñas creencias que no tienen nada que ver con las cosas grandes que pregonamos. Por eso lo mínimo, lo pequeño, lo íntimo, lo cotidiano, lo doméstico, es alrededor de lo cual vamos a trabajar en este año. Desde cualquier discurso, en cualquier lenguaje, se puede hablar de eso, de lo pequeño, de quiénes somos, desde lo cotidiano, de lo que hacemos todos los días. Borde se ha realizado en todas sus ediciones con mucho esfuerzo y con muy pocos recursos económicos, pero muchos recursos humanos. Mucha energía, mucho entusiasmo, la colaboración de muchísimas personas, gente maravillosa, realmente es complejo. Nosotros hemos contado pues eso con la ayuda de los amigos y hemos podido hacer este encuentro a pesar de eso con, con muy buena calidad, realmente nos sentimos muy orgullosos, pero el, los tiempos han cambiado. Venezuela hoy está pasando por un momento difícil económicamente y la cultura y las artes tienden a quedar en último lugar en los presupuestos porque la gente considera que es accesorio, que es inútil. Para nosotros no es así. Nosotros creemos en este proyecto, sentimos que realmente es a través de esta estimulación de la creatividad y de los talentos donde nosotros vamos a construir no solamente la ciudad ni el país, sino el mundo que creemos y que sabemos que es posible. Por lo tanto, pues para eso pues seguimos soñando con que vamos a enamorar a otras personas que van a seguir colaborando con nosotros, no solamente a través de recursos financieros, también el recurso humano. Toda persona que quiera trabajar como voluntario con nosotros es bienvenido, estamos abiertos siempre a recibir su apoyo.